హై గుడ్ మార్నింగ్ ఈ వీడియోలో మనం హెర్బేరియం ప్రిపరేషన్ అండ్ స్టోరేజ్ అనే ఒక టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం హెర్బేరియంను మనం ఎట్లా తయారు చేస్తాం అందులో ఉన్న స్టేజెస్ ఏంటి దాన్ని ఎట్లా స్టోరేజ్ చేస్తాం అనేది టా అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనకి ఇది లెసన్ టూ నుంచి యూనిట్ త్రీ సిలబస్ అనేది మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం మనకి ఇది ఎస్ఐ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది సో ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మనకి సో మెయిన్లీ హెర్బేరియం ప్రిపరేషన్లో మనకి మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సిక్స్ స్టెప్స్ ఆర్ సిక్స్ స్టేజెస్ మెయిన్గా మనకి ఎన్ని స్టేజెస్ అనేవి కనిపిస్తాయి అంటే సిక్స్ స్టేజెస్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పెసిమన్స్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ప్లాంట్ స్పెసిమన్స్ కలెక్ట్ చేయాలి సెకండ్ ప్రెస్సింగ్ ఆఫ్ స్పెసిమన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రెస్సింగ్ ఆఫ్ దీస్ స్పెసిమన్స్ థర్డ్ వన్ డ్రయింగ్ అండ్ పాయిజనింగ్ డ్రయింగ్ ద కలెక్టెడ్ ప్లాంట్ స్పెసిమన్స్ ఫోర్త్ వన్ మౌంట్ మౌంటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ మనం ఇక్కడ తీసుకుని ఈ డ్రై చేసిన స్పెసిమన్స్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మౌంటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ హెర్బేరియం షీట్స్ పైన స్టిచ్ చేయాలి ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఈజ్ లేబ్లింగ్ అండ్ సిక్స్ సిక్స్త్ స్టెప్ ఈజ్ ఫిల్లింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ ఇవి మనకి సిక్స్ స్టెప్స్ మనకి ఇందులో ఉన్నవి హెర్బేరియం స్టే ప్రిపరేషన్లో ఉన్న సిక్స్ స్టెప్ ఇందులో మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటో చూద్దాం కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పెసిమాన్స్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి కలెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ స్పెసిమన్స్ సో మనం మరి మనం ఎట్లా ప్లాంట్స్ని కలెక్ట్ చేస్తాం ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ని కలెక్ట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ చూద్దాం కలెక్టెడ్ ద ప్లాంట్ స్పెసిమన్స్ డిఫరెంట్ లొకాలిటీస్ అండ్ హ్యాబిటేట్ కలెక్టెడ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ స్పెసిమన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ లొకాలిటీస్ అండ్ హ్యాబిటేట్ సో దీస్ కలెక్టెడ్ ప్లాంట్ స్పెసిమన్స్ షుడ్ బేర్ ద లీవ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ ఆ మనం కలెక్ట్ చేసిన ఆ ప్లాంట్కి ఏముండాలి లీవ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ షుడ్ బేర్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ నార్మల్గా హెర్బేసియస్ ప్లాంట్స్ హెర్బేసియస్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాసెస్ అంటే చిన్న చిన్న మొక్కలు అనమాట హెర్బేసియస్ ప్లాంట్స్ అంటే ఈ గ్రాసెస్ మనం చూసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఇంత ఉంటుంది టోటల్గా ప్లాంట్ చూస్తే చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి సో హెర్బేసియస్ ప్లాంట్స్లో కలెక్టెడ్ ద టోటల్ ప్లాంట్ పార్ట్ విత్ అండర్ గ్రౌండ్ అండర్ గ్రౌండ్తో ఉన్న ప్లాంట్ పార్ట్ మొత్తటిని కూడా మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఇన్ హెర్బేస్ హెర్బేరియస్ ప్లాంట్స్ లైక్ ఏ గ్రాసెస్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి ఏంటంటే గ్రాసెస్ గ్రాస్ ప్లాంట్ మ్యాక్సిమం మనకి ఎంత ఉంటుంది చిన్న ప్లాంటే ఉంటుంది విత్ రూట్స్తో సహా ఉంటుంది సో ఆ ప్లాంట్ని మొత్తం కూడా మనం మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు హెర్బేసియస్ ప్లాంట్స్ లైక్ ఏ గ్రాసెస్ కలెక్ట్ ఎంటైర్ ప్లాంట్ బాడీ విత్ అండర్ గ్రౌండ్ అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్ విత్ రూట్స్తో సహా ఆ ప్లాంట్ని మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ సమ్ వుడ్డీ ప్లాంట్స్ లైక్ ఏ లార్జ్ ప్లాంట్స్ పెద్ద పెద్ద ప్లాంట్స్లో అయితే మనం టోటల్ ప్లాంట్ని కలెక్ట్ చేయలేం సో ఇన్ వుడ్డీ ప్లాంట్స్ లైక్ ఏ లార్జ్ ప్లాంట్స్ కలెక్టెడ్ సింగిల్ ట్విగ్ చిన్న చిన్న ట్విగ్స్ని కలెక్ట్ చేస్తాం దీస్ ట్విగ్ ఈజ్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ విత్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ చిన్న చిన్న ట్విగ్స్ని తీసుకుంటా ఇది మ్యాక్సిమంగా ఎంత ఉంటుందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్లో ఉన్న ట్విగ్స్ని తీసుకుంటా ఇట్ బేర్స్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ వాటికి చిన్న చిన్న లీవ్స్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రూట్స్ ఉండే విధంగా మనం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది నార్మల్గా మనం ఎన్ని ప్లాంట్స్ని కలెక్ట్ చేయాలి అంటే సో నార్మల్గా అప్రాక్సిమేట్గా మ్యాక్సిమం ఫోర్ టు సిక్స్ స్పెసిమన్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మ్యాక్సిమం కలెక్టెడ్ ద ఫోర్ టు సిక్స్ స్పెసిమెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్లాంట్ ప్రతి ప్లాంట్కి సంబంధించి ఎన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం మ్యాక్సిమం ఫోర్ టు సిక్స్ స్పెసిమన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్లాంట్ టు అవాయిడ్ ద ఎనీ ఛాన్ ఎనీ లాసెస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఎందుకు మరి మనం ఇన్ని ప్లాంట్స్ ఇన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రతి ప్లాంట్కి సంబంధించి అంటే మన హెర్బేరియం తయారు చేసేటప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే వాటిపైన ఫంగస్ చేయడం ఆ డ్రై తడికి వెట్నెస్కి ఏమవుతాయి అంటే వాటిపైన ఫంగస్ చేరడం కానీ చిన్న చిన్న పురుగులు పట్టడం కానీ జరుగుతుంది అందుకే మనం ఎక్కువ స్పెసిమన్స్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే ఆ డ్యామేజ్ అయిపోయిన రిమూవ్ చేసి వచ్చి నార్మల్గా కొన్ని అనేవి అనుకుంటాయి కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మ్యాక్సిమంగా కలెక్టెడ్ ద ఫోర్ టు సిక్స్ స్పెసిమెన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ టు సిక్స్ స్పెసిమెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్లాంట్ అండ్ టు అవాయిడ్ ఎనీ డ్యామేజ్ ఆ డ్యామేజెస్ని లాసెస్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మ్యాక్సిమంగా ఫోర్ టు సిక్స్ స్పెసిమెన్స్ అనేవి కలెక్ట్ చేసేవి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇట్లా కలెక్ట్ చేసుకున్న స్పెసిమెన్స్ని ఏం చేస్తారంటే దీస్ కలెక్టెడ్ స్పెసిమెన్స్ ఈజ్
ఏం చేస్తారంటే దీనికి నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటారు ట్యాగ్ చేస్తారు ట్యాగ్ చేసి నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా కొన్ని సీరియల్స్ కానీ ఏబిసిడి అట్లా కొన్ని సీరియల్స్తో ట్యాగ్ చేస్తారు ఆ ట్యాగ్ చేసుకున్న వాటిని వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ బుక్ ఇది మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ కలెక్టెడ్ ద ప్లాంట్ స్పెసిమెన్స్ ఇన్ డిఫరెన్ డిఫరెంట్ లొకాలిటీస్ అండ్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్ వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో ఉన్న మొక్కలు కలెక్ట్ చేస్తాం దీస్ కలెక్టెడ్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ బేర్ ద షుడ్ బేర్ ద లీవ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ ద కలెక్టెడ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెర్బియసియస్ ప్లాంట్స్ లైక్ ఈ గ్రాసెస్ దీస్ గ్రాస్ ప్లాంట్స్లో కలెక్ట్ ద కలెక్ట్ ద ఎంటైర్ ప్లాంట్ బాడీ విత్ అండర్గ్రౌండ్ పార్ట్స్ అండర్గ్రౌండ్ పార్ట్తో సహా మొత్తం ఎంటైర్ ప్లాంట్ బాడీని అంతటిని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి యూజ్ చేయొచ్చు బట్ వుడ్డీ ప్లాంట్స్ లైక్ లార్జ్ ట్రీస్లో అవి పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి కలెక్టెడ్ సింగిల్ ట్విగ్ ఒక చిన్న ట్విగ్ను మాత్రమే తీసుకోవాలి వుడ్డీ ప్లాంట్స్ వాటిలో ఏం చేస్తామంటే కలెక్టెడ్ సింగిల్ ట్విగ్గారు బ్రాంచ్ ఒక చిన్న కొమ్మను కానీ ట్విగ్ని కానీ తీసుకుంటా అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ విత్ హ్యావ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఓకే నార్మల్లీ కలెక్టెడ్ దీస్ కలెక్టెడ్ స్పెసిమెన్స్ ఆర్ మ్యాక్సిమం కలెక్ట్ ద ఫోర్ టు సిక్స్ స్పెసిమెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్లాంట్ టు అవాయిడ్ ఎనీ డ్యామేజెస్ ఎటువంటి డ్యామేజెస్ రాకుండా ఫోర్ టు సిక్స్ స్పెసిమెన్స్ని కలెక్ట్ చేస్తాం దీస్ కలెక్టెడ్ స్పెసిమెన్స్ ఆర్ ట్యాగ్డ్ అండ్ నెంబర్డ్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ బుక్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి చూడండి నేమ్స్లోనే మీనింగ్ ఉన్నాయి వీటికి ప్రెస్సింగ్ ఆఫ్ ద స్పెసిమెన్స్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేసాం స్పెసిమెన్స్ని కలెక్ట్ చేసాం సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నాం ప్రెస్సింగ్ ఆఫ్ ద స్పెసిమెన్స్ కలెక్టెడ్ స్పెసిమెన్స్ ఆర్ ప్రెస్సింగ్ ఇన్ ద ప్రెస్సింగ్ షీట్స్ ఆర్ ఆర్ బ్లాటింగ్ పేపర్స్ నెక్స్ట్ వీటిని ఎక్కడ కలగ ప్రెస్ చేయాలంటే బ్లాటింగ్ పేపర్స్ బ్లాటింగ్ పేపర్స్ ఆర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ బ్లాటింగ్ పేపర్స్లో కానీ మీ మనం వీటిని ప్రెస్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను చూపిస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈజీగా ఉన్నవి ఏంటి న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ పేపర్స్లో ఏం చేస్తామంటే సో ద కలెక్టెడ్ ప్లాంట్ స్పెసిమెన్స్ ఆర్ కీప్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్ ఈ న్యూస్ పేపర్స్లో ప్లాంట్ స్పెసిమెన్స్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న చూపిస్తున్నాను మీకు ఇలా మనం వీటిని ప్రెస్ చేస్తాం వీటిలో కలెక్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం అలా ఈచ్ పేపర్ ప్రతి పేపర్లో కూడా మనం ఇంకో ప్లాంట్ని ఇక్కడ ఇంకొక ప్లాంట్ని అలా ప్రతి షీట్లో కూడా మనం బ్లాటింగ్ పేపర్స్ ఆర్ న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ బ్లాటింగ్ పేపర్స్లో కానీ ఒక్కొక్క షీట్లో ఏం చేస్తామంటే ఒక్కొక్క ప్లాంట్ స్పెసిమెన్స్ని ఉంచుతాం ఈ ప్లాంట్ స్పెసిమెన్స్ పెట్టేటప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి అంటే కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎందుకంటే టు ఓవర్ ల్యాపింగ్ ద ఎనీ బో బాడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ స్పెసిమెన్స్ ఆ స్పెసిమెన్స్ యొక్క మనం ఇలా పెట్టాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా పెట్టేటప్పుడు దాని యొక్క బాడీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా లీవ్స్ స్టెమ్స్ ఇవి అన్నీ కూడా అవేవి కూడా ఓవర్ ల్యాపింగ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అంటే ముడతలు పడిపోకుండా ఇటు అన్నీ చుట్టుకుపోకుండా నీట్గా మనం కేర్ఫుల్గా దాన్ని డిస్ప్లే అయ్యేటట్లుగా ఈ షీట్ పైన డిస్ప్లే డిస్ప్లే అయ్యేటట్లుగా ఆ ప్లాంట్ పార్ట్ని డిస్ప్లే అయ్యేటట్లుగా కేర్ఫుల్గా మనం పెట్టాలి ఎందుకు అంటే మనం ఓవర్ ల్యాపింగ్ అయిపోయింది అనుకోండి మనకి బాడీ పార్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా కనిపించకూడదు సో అది మనకి సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి చూడండి ఒకసారి ప్రెస్సింగ్ ఆఫ్ ద స్పెసిమన్స్ స్పెసిమన్స్ని ప్ర ప్రెస్ చేయాలి ఎక్కడ ప్రెస్ చేస్తున్నా ఇన్ బ్లాటింగ్ పేపర్స్ ఆర్ ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ బ్లాటింగ్ పేపర్స్లో కానీ వీటిని మనము ప్రెస్ చేయాలి ఓకే మరి ప్రెస్ చేసాక ఏం చేయాలి అంటే మనం ఇక్కడ స్పెసిమెన్స్ తీసుకున్నాం ఈ స్పెసిమెన్స్ అనేవి ఎట్లా ఉంటాయి వెట్గా ఉంటాయి అంటే తడిగా ఉంటాయి ఈ తడిగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఫంగస్ అనేది చేరి ఆ ప్లాంట్ పార్ట్స్ని స్పాయిల్ చేయొచ్చు కాబట్టి అక్కడ ఫంగస్ చేసి చిన్న చిన్న డిసీజెస్ రావడం చిన్న చిన్న పురుగులు పట్టడం ప్రెస్ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ బ్లాటింగ్ పేపర్స్ మధ్య ప్రెస్ చేసిన ఈ స్పెసిమన్స్ స్పెసిమన్స్ ఆర్ చేంజ్డ్ ఇన్ చేంజ్డ్ ఇన్ టు ద ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇన్ ఎనదర్ షీట్స్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత వాటిని ఏం చేయాలంటే రీప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఎనదర్ బ్లాటింగ్ పేపర్స్ వేరే బ్లాటింగ్ పేపర్స్ పైన మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయాలి అని రీఅరేంజ్డ్ ఓకే అండర్స్టాండ్ రీప్లేస్ ఇన్ ద అనదర్ బ్లాటింగ్ పేపర్స్ ఆర్
స్పెసిమెన్స్ కలెక్ట్ చేసాం కలెక్ట్ చేసిన వాటిని ప్రెస్ చేస్తాం ప్రెస్ చేసిన వాటిని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం డ్రైవింగ్ చేయాలి ఇలా టూ త్రీ డేస్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆఫ్టర్ టూ త్రీ డేస్ రీప్లేస్డ్ ఇన్ ద అనదర్ షీట్స్ ద కలెక్టెడ్ స్పెసిమెన్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ ఇన్ ద అనదర్ షీట్స్ అండ్ రీఅరేంజ్డ్ మళ్ళీ వాటిని అరేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆఫ్టర్ టూ త్రీ డేస్ బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ ద వెదర్ కండిషన్ అక్కడ ఉండే వెదర్ కండిషన్ బట్టి ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ది కలెక్టెడ్ స్పెసిమెన్స్ ఆర్ ఓపెన్డ్ ఆ స్పెసిమెన్స్ మనం ఇప్పుడు కలెక్ట్ చే కలెక్ట్ చేసిన స్పెసిమెన్స్ ఏం చేస్తున్నా ఓపెన్ చేస్తున్నా ఓపెన్ చేసి ఎక్స్పోజింగ్ ద సన్ ఎక్కడైతే సన్ కొంచెం ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో ఆ ప్లేసెస్లో ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఉంచుతాం ఉండడం వల్ల ఏమవుతాయంటే ఆ స్పెసిమన్స్ అనేవి డ్రై అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా డ్రై అయిన స్పెసిమన్స్ అనేవి కొన్నిసార్లు ఏమవుతాయంటే అక్కడ ఈ పెస్ ఇవన్నీ ఫంగ ఫంగస్ పెస్ అన్నీ చేరడం వల్ల అవి డిసీజెస్ అనేవి వస్తాయి డిసీజెస్ రావడం కానీ అక్కడ కొంచెం బూజు పట్టుకోవడం బూజు పట్టుకోవడం మౌల్స్ బూజు పట్టడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి పాయిజనింగ్ కూడా అవ్వచ్చు అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ద డ్రయింగ్ స్పెసిమన్స్ ఆర్ డిప్డ్ ఇన్ ద సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ లైక్ ఏ మెర్క్యూరిక్ క్లోరైడ్ ఆర్ లారెల్ క్లోరోఫినేట్ కొన్ని సొల్యూషన్లో ఈ స్పెసిమెన్స్ని ఉంచుతాం కొంచెం డిప్ చేస్తాం డిప్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఉన్న పాయిజనింగ్ కానీ పెస్ కానీ ఫంగస్ డిసీజెస్ కానీ అన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏంటి మరి ఆ సొల్యూషను మెర్క్యూరి క్లోరైడ్ మెర్క్యూరిక్ క్లోరైడ్ ఆర్ లారైల్ క్లోరోఫినేట్ లారైల్ క్లోరోఫినేట్ ఈ సొల్యూషన్లో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే కొంచెం డిప్ చేస్తాం డిప్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఉన్న డిసీజెస్ ఏవి కూడా ఇంకా అన్నీ కూడా రిమూవ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది బట్ మెర్క్యూరి క్లోరి క్లోరైడ్ ఈజ్ డెడ్లీ పాయిజనస్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యాండ్లింగ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఇది కొంచెం పాయిజనస్ సొల్యూషన్ కాబట్టి చేసేటప్పుడు మనం కొంచెం క్లే క్లో కేర్ఫుల్గా చేయాలి ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది మనకి థర్డ్ స్టెప్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ చూడండి మౌంటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఇక్కడ మనం ఏవైతే డ్రై చేసి ప్రెస్ చేసి డ్రై చేసామో వాటిని ఏం చేయాలంటే మౌంటింగ్ ఆన్ ద హెర్బేరియం షీట్స్ ఇక్కడ మనం ప్రెస్సింగ్ చేసిన హెర్బేరియం షీట్స్ని ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామని డ్రై చేసాం డ్రై చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే మౌంటింగ్ ఆన్ హెర్బేరియం షీట్స్ హెర్బేరియం షీట్స్ పైన మౌంటింగ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ అగైన్ మనం ప్రెస్ చేయాలి సో ద హెర్బేరియం షీట్స్ ఇస్ మ్యాక్సిమం సైజు ఎట్లా ఉంటుందంటే స్టాండర్డైజ్ సైజు ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ మ్యాక్సిమంగా అన్ని హెర్బేరియం షీట్స్ కూడా ఒకే సైజులో ఉంటాయి స్టాండర్డ్ సైజ్ అంటాం సో దట్ ఈస్ ద ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ సైజులో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు వేసి చూపిస్తాను హెర్బేరియం షీట్ అనేది ఇది మనకి హెర్బేరియం షీట్ సో మ్యాక్సిమంగా అది ఎంత ఉంటుందని చెప్పాం ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ స్టాండర్డ్ సైజ్ అని చెప్తాం అంటే అన్ని షీట్స్ కూడా మ్యాక్సిమం ఒకే సైజులో ఉంటాయి స్టాండర్డ్ సైజు సో దీస్ హెర్బే ద కలెక్టెడ్ ప్లాంట్ స్పెసిమన్స్ మనం తీసుకున్న ప్లాంట్ స్పెసిమన్స్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా ప్రెస్డ్ ఆన్ ప్రెస్డ్ ఆర్ మౌంటింగ్ ఆన్ ద హెర్బేరియం షీట్స్ ఇలా హెర్బేరియం షీట్స్ పైన వాటిని ప్రెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఎట్లా ప్రెస్ చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సిల్లో టేప్ సిల్లో టేప్ ఆర్ గమ్ గమ్ కానీ సిల్లో టేప్ సహాయంతో కానీ దీన్ని హెర్ స్పెసిమన్స్ని ప్లాంట్ స్పెసిమన్స్ని చేయాలి హెర్బేరియం షీట్స్ పైన ప్రెస్ చేయాలి దీన్నే మనం మౌంటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ అంటాం ఇలా ప్రెస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ప్రెస్ చేయాలి దాని బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవ్వాలి మనకి షీట్ పైన అన్ని పార్ట్స్ కూడా డిస్ప్లే అయ్యేటట్లుగా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సెల్లో టేప్ సెల్లో టేప్ సాయంతో వాటిని ప్రెస్ చేస్తూ సెల్లో టేప్ ఆర్ గమ్ సాయంతో మొత్తం దాని పార్ట్స్ అన్నీ కూడా షీట్స్ పైన డిస్ప్లే అయ్యేటట్లుగా మనం చూసుకోవాలి ఈ స్టెప్నే మనం మౌంటింగ్ ఆర్ స్టిచ్చింగ్ అనేసి పిలుస్తున్నాం నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి లేబ్లింగ్ లేబ్లింగ్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏంటంటే లేబ్లింగ్ మనకి ఇది హెర్బేరియం షీట్ ఈ హెర్బేరియం షీట్లో ద రైట్ సైడ్ రైట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద హెర్బేరియం షీట్ ఎపియర్ ద లేబ్లింగ్ బాక్స్ మనకి ఇక్కడ లేబ్లింగ్ బాక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది లేబ్లింగ్ బాక్స్ ఇస్ ఎపియర్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హెర్బేరియం షీట్ ఈ హెర్బేరియం షీట్స్కి రైట్ సైడ్ మనకి లేబ్లింగ్ బాక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది మరి ఈ లేబ్లింగ్ బాక్స్లో ఏముంటుంది ద లేబ్లింగ్ బాక్స్ మస్ట్ కంటైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కల
అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఈ బాక్సెస్లో ఉంటుంది సో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో చూడండి లేబ్లింగ్ బాక్స్ మస్ట్ హ్యావ్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ నెక్స్ట్ బొటానికల్ నేమ్ దట్ మీన్స్ సైంటిఫిక్ నేమ్ సైంటిఫిక్ నేమ్ నెక్స్ట్ లోకల్ నేమ్ లోకల్ నేమ్ నెక్స్ట్ కలెక్టర్ కలెక్టర్ అంటే ఏంటి ఎవరు కలెక్ట్ చేశారు ఎవరు లో లోకల్ నేమ్ అంటే నార్మల్గా ఆ ప్రాంతంలో దాన్ని లోకల్ నేమ్ ఏంటో రాస్తాం కలెక్టర్ ఎవరు కలెక్ట్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ డేట్ డేట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఎప్పుడు మనం కలెక్ట్ చేసాం అండ్ లొకాలిటీ లొకాలిటీ మీన్స్ ప్లేస్ ఏ ప్లేస్లో కలెక్ట్ చేసాం ఇది మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది ద లేబ్లింగ్ బాక్స్ కంటెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కలెక్టెడ్ స్పేసెస్ కలెక్టెడ్ స్పెసిమల్స్ ఆర్ స్పేసెస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి సో ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీ ఏంటి ఏ మొక్కను కలెక్ట్ చేసాం దాని యొక్క ఫ్యామిలీ ఏంటి దాన్ని బొటానికల్ నేమ్ సైంటిఫిక్ నేమ్ నెక్స్ట్ లోకల్ నేమ్ ఆ లోకల్లో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ కలెక్టర్ ఎవరు కలెక్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఏ డేట్ని కలెక్ట్ చేసాం నెక్స్ట్ లొకాలిటీ ఏ ప్లేస్లో కలెక్ట్ చేసాం మొత్తం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి హెడ్ బేరింగ్ షీట్స్ పైన ఉంటుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాక్సిమం హెడ్ బేరింగ్ షీట్స్ పైన ఉంటుంది ఇన్ కేస్ లేకపోతే మనం హ్యాండ్ రైటర్తో అయినా రాయచ్చు లేదా ఏదైనా షీట్ పైన రాసి దీనిపైన మళ్ళీ ప్రెస్ చేయొచ్చు ఆ విధంగానే చేయొచ్చు ఇది మనకి ఫిఫ్త్ స్టెప్ లేబ్లింగ్ ఈ సైజు దీని యొక్క సైజ్ అనేది హెర్బేరియం షీట్ యొక్క ఈ బాక్స్ సైజ్ అనేది మ్యాక్సిమం ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ సెం సెంటీమీటర్ లేబ్లింగ్ బాక్స్ లేబ్లింగ్ బాక్స్ యొక్క సైజ్ మ్యాక్సిమంగా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఉండొచ్చు లేబ్లింగ్ అంటే ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఇక్కడ ప్రెస్ చేసాం స్పెసిమల్ని ఈ స్పెసిమల్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ లేబుల్ చేస్తున్నాం ఇది లేబ్లింగ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దాని యొక్క ఫ్యామిలీ బొటానికల్ నేమ్ మొత్తం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది ఈ లేబ్లింగ్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇటు ఎపియర్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రైట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద హెర్బేరియం షీట్ ఏ హెర్బేరియం షీట్స్కి రైట్ కార్నర్ సైడ్ ఉంటుంది సో ద లేబ్లింగ్ బాక్స్ ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కలెక్టెడ్ స్పెసిమన్స్ ఆర్ డేటా అబౌట్ ద కలెక్టెడ్ స్పెసిమన్స్ లాస్ట్ స్టెప్ చూడండి సిక్స్త్ వన్ ఫిల్లింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ ఇట్లా మనం తయారు చేసిన ఎర్బేరియం షీట్స్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి స్టోర్ చేయాలి ఎక్కడ మరి వాటిని స్టోర్ చేస్తాం వాటిని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం అంటే స్టీల్ క్యాబినెట్స్ స్టీల్ క్యాబినెట్స్ అంటే బీరువాలు మన ఇంట్లో ఉంటాయి కదా అట్లా ల్యాబ్స్లో పెద్ద పెద్ద బీరువాలు ఉంటాయి స్టీల్ క్యాబినెట్స్ ఆరు వుడ్డీ క్యాబినెట్స్ క్యాబినెట్స్ చెక్కతో చేసినవి కానీ స్టీల్తో చేసినవి కానీ పెద్ద పెద్ద క్యాబినెట్స్ ఉంటాయి ఆ స్టీల్ క్యాబినెట్స్ కానీ వుడ్డీ క్యాబినెట్స్లో కానీ ఈ వీటిని అరేంజ్ ఇన్ ద సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్ ద హెర్బేరియం షీట్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్ ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్లో వీటిని ఆ ఆర్డర్లో ఆ బాక్సెస్లో అరేంజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మ్యాక్సిమంగా ఏ ఆర్డర్ని మనం ఫాలో అవుతామంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ హెర్బేరియం స్పెసిమన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ హెర్బేరియం ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ద బెంతమ్ హూకర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ మ్యాక్సిమం అందరూ మన ఇండియన్ హెర్బేరియం అంతా కూడా ఎవరి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఫాలో అవుతామంటే బెంతమ్ హూకర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ మోస్ట్ పాపులర్లీ క్లాసిఫికేషన్ ఇది నెక్స్ట్ లెసన్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఇది షూర్గా వచ్చే క్వశ్చన్ సో బెంతమ్ హూకర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ని మ్యాక్సిమంగా ఫాలో అవుతాం ఎట్లా మనం వీటిని ఏం చేస్తామంటే అరల్లో బీరువాలో ఉన్న అరల్లో ర్యాక్స్లో ఉడ్డీ ర్యాక్స్లో అరే స్టీల్ ర్యాక్స్లో స్టోర్ చేస్తాం ఎట్లా స్టోర్ చేస్తామంటే ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం అరేంజ్ ఇన్ సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ హెర్బేరియా ఫాలోడ్ బై ద బెంత మోకర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఆ అరలో అరేంజ్ చేసేటప్పుడు వాటిని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్లో అరేంజ్ చేస్తారు ఎపియర్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే బట్ ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం వాటిని డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఫోల్డర్స్లో అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది టోటల్గా మనకి సిక్స్ స్టెప్స్ హెర్బేరియం ప్రిపరేషన్ స్టేజెస్ అండ్ స్టోరేజ్ ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ దీంట్లో షార్ట్ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు కాబట్టి ఇది నేర్చుకోండి ఇది ఓన్గా రాయండి జస్ట్ నేమ్స్లోనే దీనికి మీనింగ్స్ అనేవి మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి స్పెసిమన్స్ కలెక్షన్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా ప్ర ప్రజ ప్రెస్ ప్రెస్సింగ్ చేస్తున్నా ఎక్కడ షీట్స్ పైన నెక్స్ట్ ఏ